Fíjense, hoy para hablar con mucho orgullo de la participación de mexicanos, ojo, que fueron protagonistas de pues esto que es histórico, el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon al espacio. Eh, uno en el diseño de los trajes de los astronautas, otro en el entrenamiento de quienes están hoy en la Estación Espacial Internacional. Pero ¿qué les parece si de entrada revivimos juntos esto que fue, sí, histórico y emocionantísimo? SpaceX Dragon displays are configured for launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Spot and Dog. Tuvieron que pasar 3.249 días desde la última vez que la icónica plataforma de despegue 39A del Centro Espacial Kennedy de la Administración Nacional del Espacio Aeronáutica en Cabo Cañaveral, Florida, lanzaron una vez más a una tripulación de astronautas al espacio. Es el lanzamiento de la misión NASA SpaceX DM2, proyecto espacial en conjunto de la NASA y la compañía aeroespacial SpaceX del multimillonario Elon Musk. Esta es la primera misión espacial en la historia en la que una compañía privada tiene la responsabilidad y contrato comercial de colocar una tripulación de la NASA en órbita terrestre y eventual destino la Estación Espacial Internacional. También SpaceX NASA DM2 es la primera vez en nueve años, diez meses, desde que la NASA lanza a sus astronautas desde el territorio norteamericano. Así, los coroneles norteamericanos Douglas Gerald Hurley, piloto naval, y Robert Louis Becken, de la Fuerza Aérea, ambos astronautas de la NASA, son propulsados por el cohete reusable Falcon 9 de SpaceX hasta alcanzar la inimaginable velocidad de más de 8 kilómetros por segundo rumbo a los confines de la termósfera a más de 90 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde el espacio comienza. Además, en cuanto a este Falcon 9 de SpaceX superó los 50 metros de altura de la histórica plataforma 39A de Cabo Cañaveral, Florida, desde ese instante hasta su regreso aquí en la Tierra, el monitoreo y control absoluto de la misión DM-2 es delegada de inmediato del Kennedy Space Center aquí al Centro Espacial de Misiones Controladas del Centro Espacial Johnson de Administración Nacional del Espacio de Aeronáutica, aquí en Houston, Texas. Lugar donde durante 11 meses los astronautas de esta misión de la NASA y SpaceX entrenaron usando el equipo diseñado y construido por este ingeniero originario de Tulancingo, Hidalgo. Lo que hacemos es recrear por medio de hologramas, transportar a alguien de este centro en Houston al centro Marshall en Alabama y que puedan trabajar en conjunto con otras personas como eh, representando los objetos reales en forma holográfica y las personas como hologramas, lo cual permite entrenar a astronautas remotamente, no importando esta situación. Tecnología de realidad virtual que trajo el hidalguense a la NASA y a SpaceX en el momento vital. Sin estos lentes de virtual reality, del ingeniero de la Peña, la tripulación del DM-2 jamás hubiera podido terminar a tiempo su entrenamiento de esta histórica misión. 17 horas después de su despegue, el DM-2 se acopló a la Estación Espacial Internacional, que desde el 20 de noviembre del 98 circunnavega la Tierra a más de 408 kilómetros sobre la superficie terrestre. Ahí, Hurley y Beckman se quedarán en órbita junto con los tres tripulantes del ISS máximo hasta el 20 o 23 de septiembre del presente año, cuando regresen a la Tierra acotizando en el Océano Atlántico. Reportando del Centro Espacial Johnson, Administración Nacional de Espacio Aeronáutica, aquí en Houston, Texas, con imágenes de Luz Franco, Francisco Villalobos, Noticias Televisa. Y bueno, sí, todos nos emocionamos con ese despegue y con saber que eh, pues, se acopló exitosamente la nave en la Estación Espacial Internacional. Me imagino que tú te emocionaste todavía más, porque sí, formas parte de esa misión. Qué gusto saludarte, Fernando. Fernando de la Peña es un ingeniero mexicano, lo escuchábamos ya, eh, CEO de AEXA Aerospace. Eh, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Pau, un gusto saludarte a ti y a tomarme el auditorio y es un honor para mí estar en tu programa. Me queda claro que tú eh, viste este despegue y viviste todas esas, todas esas horas eh, de, manera, de manera distinta. Eh, eres, sí, 
eres parte de ello. Sí, pues nos toca parte del entrenamiento, de tratar de que los astronautas eh, recreen lo que va a pasar en la estación espacial por medio de una computadora holográfica y con tecnología que desarrollamos nosotros. Y tenemos que hacerlo muy real para que cuando estén en el espacio, pues realmente se enfrenten a un escenario al cual ya eh, estuvieron previamente expuestos. Es eh, de verdad una hazaña importantísima, es algo que se queda para la historia. Pero quiero preguntarte un poco, eh, Fernando, tengo yo la fortuna de conocerte, pero me encantaría que, que quienes nos ven te conozcan también un poco más. ¿Cómo es que un mexicano tan joven puede estar eh, donde estás tú y puede pues, participar de una misión como lo has hecho tú? Cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, yo soy originario de Tulancingo Hidalgo, eh, con mucha honra. Eh, hago una patente en la Universidad de La Salle, de donde salgo, en un, para un motor, para una nave espacial. Eh, vengo a trabajar a los Estados Unidos en el año 2002. Eh, empiezo como contratista de NASA. En el año 2012 decido abrir mi compañía, que se llama Exa Aerospace. Y, y empezamos a agarrar contratos. Uno de ellos es para entrenar astronautas. Otros de ellos son con empresas como Lockheed Martin, las cuales se van a encargar de llevar al ser humano a Marte y al mismo tiempo lo que hacemos también eh, pues es incentivar estudiantes, pero también aquí es diseñar algo diferente que era una tecnología que no existía, que era recrear escenarios con hologramas cuando previamente con lo que se utiliza son con maquetas en tamaño real. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer un poco de invención y, y, y funcionó, le gustó a, a NASA, le gustó a donde tenemos el contrato y lo empezamos a utilizar. Pues sí, y, y mira, por eso me, me emociona poder hablar contigo, Fernando, porque me parece que eres un, un mexicano que, que desde hace ya muchos años, aunque eres muy joven, le apuesta a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento y a la seguridad en ti mismo, porque vaya que, que nunca por aquí te pasó por la cabeza que, que digamos, eh, por, por ser mexicano no podrías llegar hasta donde quisieras. Y no solo le apuestas al conocimiento para ti, sino a compartirlo. Y le has dado pues, a muchas generaciones de chavos justamente esa, esa oportunidad de acercarse a la ciencia y de motivarlos para, eh, pues eso, pensar en grande para lograr en grande. Así es, tenemos programas de estudiantes cada seis meses, Invitamos a muchachos eh, eh, primaria, secundaria, preparatoria y universidad a que vengan a los centros de NASA a entrenarse. El programa se llama el Programa Internacional del Aire y el Espacio. Y desde 2012 ya llevamos ocho años entrenando a la futura generación de astronautas que esperamos que alguno de los egresados que tenemos sea quien ponga un pie en la luna y después quien ponga un pie en Marte. Pues, eh, Fernando, agradecerte muchísimo, no solamente estos minutos, sino eh, el ejemplo que nos das a todos, el, el que, bueno, pues hayas formado parte de esta misión que nos emocionó muchísimo. Y además también decirlo, eh, eh, si a mis hijos les, les gusta la ciencia, es gracias a este señor <risa> que, los, que los puso en contacto, sí, de manera directa y que, y que representó una gran motivación al acercarlos pues, a todo lo que es, eh, eh, vaya, la, la industria aeroespacial. Así que, bueno, pues ojalá que como ellos muchísimos niños tengan eso, eh, la, la oportunidad de, pues, de abrir los ojos y, y maravillarse ante lo que representa el conocimiento. Gracias por eso siempre, Fernando. Gracias de verdad, te abrazo. Espero que pronto pueda ser eh, pues, de, de otra manera, no, no remota. Gracias. Con mucho cariño, Pau. Muchos saludos y a ti, a tu auditorio y a tu familia. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Es el ingeniero Fernando de la Peña.